ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான சிக்கன் குழம்பு இந்த சிக்கன் குழம்பு என்ன ஸ்பெஷல்னா நல்ல மசாலா வறுத்து அரைச்சி அதில் சிக்கன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லவே வேணாம் வாசனையும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நல்ல சுட சுட சாதம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எதோட வேணாலும் நல்ல பொருத்தமாக இருக்கும் ரொம்பவுமே சுவையாக இருக்கும் ஸோ நல்ல மசாலா வறுத்து அரைச்சி ஒரு சுவையான சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ சிக்கன் குழம்பு செய்ய தேவையான மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் இங்கே ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற இது வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ அது வறுத்துட்டே என்னென்னு பார்த்துடலாம் இங்கே வந்து ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சு அது சூடாயாச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில்ஸ் எடுத்துருக்கிற இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி வர கொத்தமல்லி கொரியாண்ட சீட்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் குறுமிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ஒரு ஏழு எட்டு வர மிளகா ஸோ இதெல்லாம் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுறணும் நல்லா பொறிஞ்சு வாசனை வரணும் இப்போல்லாம் ஓரளவுக்கு வறுத்தாச்சு இதில் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் துண்டுகளை சின்ன சின்ன பீசஸை கட் பண்ணி இந்த ஸ்பைசஸோடவே சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் வறுத்து விட்டுறணும் இப்போ எல்லாம் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டு நல்லா ஆற விட்டு கொஞ்சம் பருப்பருன்னு பொடிச்சுக்கலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு இப்படி பொடிச்சாச்சு இப்போ இதில் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டிஞ்செல்லாம் வதக்கி அதுவும் சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்ல மசாலா அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அதே பேனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து அது சூடானதுக்கப்புறம் அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி நூற்றம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் நல்லா இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வதங்கணும் ஸோ ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும்போது குழம்பு ரொம்பவுமே சுவையாக இருக்கும் சப்போஸ் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து இதே மாதிரி வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்து அதுவும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதை ஆற விட்டு நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து பிடிச்ச அந்த ட்ரை ஸ்பைசஸோட இந்த தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிடலாம் தண்ணி விட்டு அரைச்சாச்சு இப்படி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் ஸோ கம கமன் வாசனையோட மசாலா ரெடியாக இருக்குது இங்கே ஒரு கிலோ சிக்கனை கழுவி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ நீ அவ்வளோதாங்க குழம்பு தாளித்து விட்டுடலாம் ஸோ இங்கே ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சாச்சு இதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ரெண்டு கொத்து ஃப்ரெஷ்ஷான கருவாப்பில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பச்சை மிளகா சேர்க்கும்போது நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் இப்போ சிக்கன் சேர்த்து விட்டுடலாம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் இந்த சிக்கனை வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ அரைச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மசாலா சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டுறணும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கலந்து நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் ஆகணும் ஸோ குக் ஆகட்டும் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் 
ஸோ குழம்பு நல்லா கம கமன்னு வாசனையோடு ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கனும் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இப்போ நல்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இல தூவி கிளறி விட்டு நம்ம மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆக விடுவோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணால் குழம்பு நல்லா திக்காகி அந்த சிக்கன் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வெந்து நல்லா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு சூப்பராக கம கமன்னு வாசனையோடு ஜம்முன்னு நம்ம சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி மசாலா இப்படி வறுத்து அரைச்சி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவுமே சுவையாக இருக்கும் நல்லா சுட சுட சாதம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே இது வந்து நல்ல ஒரு பொருத்தமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ